செய்திகள் இந்தியாவில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பல்வேறு தொழில் துறைகளில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் பிரகதி மைதானத்தில் உயிரி தொழில்நுட்ப புத்தொழில் கண்காட்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்தியாவின் உயிரி பொருளாதாரம் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் எட்டு மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாக கூறினார் உலக உயிரி தொழில்நுட்ப துறையில் வளர்ந்த பத்து நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா விரைவில் இடம்பெறும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் உயிரி தொழில்நுட்ப துறையில் அதிக வாய்ப்புள்ள நாடாக இந்தியா கருதப்படுவதாக கூறினார் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு விதமான தட்பவெப்ப சூழ்நிலைகள் திறமை வாய்ந்த பணியாளர்கள் வர்த்தக வாய்ப்புகளை எளிமையாக்கும் வகையிலான அரசின் நடைமுறைகள் உயிரி பொருட்களுக்கான தேவை போன்றவையே இதற்கு காரணம் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் बीते आठ वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या कुछ सौ से बढ़कर सत्तर हजार तक पहुंच गई ये सत्तर हजार स्टार्टअप लगभग साठ अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं इसमें भी पांच हजार से अधिक स्टार्टअप बायोटेक से जुड़े हैं यानी भारत में हर चौदहवा स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சிக்கு உயிரி தொழில் துறையும் உயிரி தொழில்நுட்ப தொழில் ஆராய்ச்சி மையமும் ஏற்பாடு செய்துள்ளன தொழில் முனைவோர் முதலீட்டாளர்கள் தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் அரசு அதிகாரிகள் ஆகியோரை இணைக்கும் தளமாக இந்த கண்காட்சி இருக்கும் இதில் முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சுகாதார பாதுகாப்பு மரபணு தொழில்நுட்பம் உயிரி மருந்து தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்பம் கழிவிலிருந்து மதிப்புற பொருட்களை உருவாக்க உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் உயிரி தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை விளக்குவதாக இந்த கண்காட்சி அமையும் என்று பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் குறித்த விவரங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு செய்து பகிர்ந்துள்ளார் பெண்களுக்கு மேலும் அதிகாரம் அளிப்பதற்கான புதிய முன் உதாரணத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெயரிலான வலைதளம் மற்றும் எனது அரசு டுவிட்டர் தளத்தில் நாரி சக்தி திட்டத்தின் கீழ் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இவற்றை பிரதமர் மோடி பகிர்ந்துள்ளார் மகளிர் அதிகாரம் அளித்தல் மற்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்கள் இந்த வலைப்பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள பிரதமர் இவற்றை படிப்பதன் மூலம் பெண்களுக்கு மேலும் அதிகாரம் அளிப்பதற்கான புதிய முன் உதாரணத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்வேறு துறைகளில் கண்ணியத்துடன் பெண்களுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதையும் அதற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள முயற்சிகள் பற்றியும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிக்காலம் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் நிறைவடையுள்ள நிலையில் புதிய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் புதிய குடியரசுத் தலைவர் ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பதவியேற்பார் என்றும் அவர் கூறினார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் மொத்த வாக்குகளின் மதிப்பு பத்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்றாகும் நாடாளுமன்றம் மாநில சட்டப்பேரவைகளில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் மொத்தம் எழுநூற்றி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நான்காயிரத்து முப்பத்தி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ளனர் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்ட ஐம்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது எம்எல்ஏக்கள் வேட்பாளரை முன்மொழிய வேண்டும் தேர்தல் ஆணையம் வழங்கும் பேனா மூலம் மட்டுமே வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் குறிப்பிட்டார் 
குடியரசு தலைவர் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஜூன் முப்பதாம் தேதி பரிசீலனை செய்யப்படும் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற ஜூலை இரண்டாம் தேதி கடைசி நாளாகும் குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தெரிவித்தார் nomination would be 29th june that is wednesday date for scrutiny of nominations would be 30th june that is thursday last date for withdrawal of candidature would be saturday that is 2nd of july 2022 and date on which a poll shall if necessary be taken is 18th of july 2022 that is that happens to be monday thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to delhi and date on which counting if required shall be taken and result declared that would be 21 7 2022 well in advance then the 24th of july the date of last date of the honorable president being in the office கல்வியில் பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைந்து வருவது மகளிருக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் நாடு முன்னேற்ற பாதையில் செல்கிறது என்பதை காட்டுகிறது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக ஜம்மு சென்றடைந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை விமான நிலையத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா மலர் கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார் இதைத் தொடர்ந்து ஜம்முவில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை நிலையத்தின் ஐந்தாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி கௌரவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் எழுபத்தி ஏழு மாணவிகள் பட்டம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் உயர்கல்வியில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியிருப்பதாக தெரிவித்தார் நாடு வலுவான கட்டமைப்புடன் உருவாக்க கல்வி முக்கியமான அம்சம் என்றும் இளைஞர்கள் இதற்கான சாதகமான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் இன்றைய பட்டமளிப்பு விழாவில் மூன்று பெண்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கியதற்காக தங்கப்பதக்கம் பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறிய குடியரசுத் தலைவர் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் நாடு முன்னேற்ற பாதையில் செல்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது என்றார் institutes like iim jammu are nurturing our youth these talented young people are going to build the india of the future they are going to make the lives of the people better and the country is stronger idai todandu vaishnavi devi aalayathil naalai kudiyarasu thalaivar darshanam seigirar கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு கூடுதல் கடன் வரம்பு வழங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளித்திருப்பதற்கு மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் கூட்டுறவுத்துறைக்கு தனி அமைச்சகத்தை உருவாக்கி ஒராண்டு காலத்திற்குள் அத்துறைக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் அளித்து பல்வேறு கொள்கை முடிவுகளை பிரதமர் எடுத்திருப்பதற்காக அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு வங்கிகளின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை ஏற்று வர்த்தக வீட்டு வசதி மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் சார்ந்த கடன் திட்டங்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகள் கடன் வழங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளித்திருப்பது ஊரக கூட்டுறவு வங்கிகளின் செயல்பாட்டு திறனை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய கட்டமைப்பு மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கண்காட்சியை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் குஜராத்தின் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள மகாத்மா மந்தர் பகுதியில் நான்கு நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த கண்காட்சியை நிதியமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை பெருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் முன்னெடுப்புகளை பாராட்டினார் மேலும் தேசத்தை கட்டமைப்பதில் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு குறித்தும் அவர் எடுத்துரைத்தார் small scale industries and enterprises are um, also seeing the opportunities before them and in a free india unlike the colonial era they had all the opportunities to access the facilities the endowments that this country could have, uh, offer and therefore they could grow on their own but when we progressed in this chart came 1991 whether under situational compulsion 
or also because the world was opening up you had the global you know globalization liberalization happening at that time and post which investments both within india and outside started happening இந்த கண்காட்சியில் பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் சார்பில் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளதாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் இணைச் செயலாளர் சஞ்சய் குமார் ஜெயின் தெரிவித்துள்ளார் இந்த கண்காட்சியை பொதுமக்கள் பார்வையிடுவதற்காக நாளை முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என ஆசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவர் அமிதாப் பானர்ஜி கூறியுள்ளார் பிரதமரின் மீன்வள பாதுகாப்பு திட்டத்தின் தகவல் பலகை வெளியிடப்பட்டுள்ளது டிஜிட்டல் இண்டியா என்பது டிஜிட்டல் அதிகாரம் பெற்ற சமூகம் மற்றும் அறிவு பொருளாதாரமாக நாட்டை மாற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய மத்திய அரசின் முதன்மை திட்டமாகும் இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பிரசோத்தம் ரூபாலா பிரதமரின் மீன்வள பாதுகாப்பு திட்டத்தின் தகவல் பலகையை கடந்த ஏழாம் தேதி அன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வளத்துறை இணையமைச்சர் சஞ்சீவ் குமார் பல்யான் மத்திய மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் ஒசூர் மதுரை கடலூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் இன்று இரவு கோவை வந்தடைந்தார் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு பிஜேபி நிர்வாகிகள் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் நாடு முழுவதும் இருபத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் பதிமூன்று கோடியே எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நல உதவிகளை பெற்று பயனடைந்துள்ளனர் என்று மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் அலம்கோ நிறுவனத்தால் திருவண்ணாமலை மக்களவைத் தொகுதியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் சமூக வலுவூட்டல் முகாம் இன்று நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு இரண்டு கோடியே ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா் அப்போது பேசிய அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளும் மற்றவர்களைப் போல தொழில் செய்ய சாதிக்க முடியும் என்பதற்காகத்தான் மத்திய அரசு அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு போதிய அதிகாரங்களை அளித்து வருகிறது என்றார் மேலும் அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு ஒதுக்கீடு மூன்று சதவீதத்தில் இருந்து நான்கு சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரியில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர பெருவிழா கண்காட்சியை மத்திய ரயில்வே நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை இணையமைச்சர் ராவ் சாஹேப் பாட்டில் தன்வே தொடங்கி வைத்தார் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் தென்மண்டல கள அலுவலகம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த கண்காட்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் விடுதலை போராட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை வழங்குவதுடன் இளம் தலைமுறையினர் இடையே தேசபக்தி உணர்வை ஊட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார் பல்வேறு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை வரவேற்பு உரை நிகழ்த்தினார் பத்திரிகை தகவல் அலுவலக தென்மண்டல தலைமை இயக்குநர் எஸ் வெங்கடேஸ்வர் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினார் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் பி ஜி மல்லையா இர்சி கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் மண்டல மக்கள் தொடர்பு அலுவலக இயக்குநர் காமராஜ் நன்றி கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல்
மாலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் You know it's only a drill and yet you train like it is the real thing because one day at a second's notice it will be one day you'll come together as an invincible team and every second you save will be a life saved the Indian Air Force is looking for an exceptional team a team that is truly a cut above join the Indian Air Force to be a cut above செய்திகள் தொடர்கின்றன பாரத் நெட் திட்டத்தின் முதற்கட்ட பணிகளை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே உள்ள முத்தாலக்குறிச்சியில் ஆயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டத்தின் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்கள் தகவல் தொடர்பு வசதி பெறும் கண்ணாடி இடை கம்பிவடம் பதிக்கும் பணியை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் மாமல்லபுரத்தில் அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தலைமை செயலாளர் இறை அன்பு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் சைலேந்திர பாபு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் ஒராண்டு கால திமுக ஆட்சியில் தமிழக மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் ஏற்படவில்லை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் ஹெச் புதுப்பட்டியில் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட அவர் கோபிநாதம்பட்டியில் ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்றார் பின்னர் பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களைத்தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இப்போது திறந்து வைத்து வருவதாகவும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வெளிநாட்டு தலைவர்களும் பின்பற்றும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏராளமான நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார் என்று பிஜேபி தேசிய செயலாளரும் தமிழ்நாடு பிஜேபி இணை பார்வையாளருமான சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிஜேபி ஆட்சியின் எட்டு ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக திருப்பூரில் மொய்யனாம்பாளையத்தில் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள் பதினெட்டு பேருக்கு இலவச சிலிண்டர்களை அவர் வழங்கினார் பல்வேறு பயனாளிகளையும் சந்தித்து கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்ட பணிகளை பற்றி எடுத்துரைத்தார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான நல்லாட்சி காரணமாக பல்வேறு நாடுகளும் அவரது திட்ட பணிகளை பின்பற்றும் வகையில் உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிஜேபி மாநில பொதுச் செயலாளர் முருகானந்தம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை மத்திய அரசு ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் உயர்த்தியிருப்பதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருக்கிறார் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு நாகலூர் கிராமத்தில் மலைவாழ் மக்களுடனான சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் மலைவாழ் மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்றார் பிரதமரின் வனபந்து யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகள் பள்ளி படிப்பு முதல் முனைவர் படிப்பு வரை மத்திய அரசு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகிறது என்று கூறிய அண்ணாமலை மலைவாழ் மக்களுக்கான கிராம ஊராட்சிகளில் நூறு சதவீதம் நிதியை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது என்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை நெல் உள்ளிட்ட பதினான்கு விளை பொருட்களுக்கு மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உயர்த்தியிருப்பது விவசாயிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது என்றார் நெல்லுக்கு மட்டும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் ஐம்பத்தி எட்டு விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பது மற்றற்ற மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்த அவர் ஒவ்வொரு வருடமும் விலையை உயர்த்தி விவசாயிகளின் பாதுகாவலராக பிரதமர் மோடி திகழ்கிறார் என்பது இதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றார் மேகதாது பிரச்சினையில் அணை கட்டப்படக்கூடாது என்பதுதான் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாடாக உள்ளது என்றும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்தார்
நாம் வந்த பின்புதான் சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை என்பது காஸ்ட் பிரைஸை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேலே இருக்கணும் என்கின்ற அடிப்படையில் அதை முடிவு செய்து தொடர்ச்சியாக ஏற்றிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதுவும் குறிப்பாக நேற்று நம்முடைய பேடி அந்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேடி வந்து நமக்கு தனி தமிழ்நாட்டுக்கு அனைவரும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் நேற்று வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாயை தாண்டி குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உயர்த்தி இருக்கின்றோம் நாம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த எட்டு ஆண்டுகளில் குறைந்தபட்ச ஆதரவு ஆதரவு விலை அரிசிக்கு மட்டும் பேடி நெல்லுக்கு மட்டும் ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் உயர்த்தி இருக்கின்றோம் என்பது மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சி இந்தோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் பி வி சிந்து லக்ஷயா சென் ஆகியோர் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்று வரும் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் டென்மார்க்கின் ராஸ்மஸ் ஜெம்கேவை எதிர்கொண்டார் இதில் இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து என்ற நேர்செட் கணக்கில் லக்ஷயா சென் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து இந்தோனேஷியாவின் கிரிகோரியா மாரிஸ்காவை எதிர்கொண்டார் இந்த போட்டியில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி இரண்டு இருபது பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதி சுற்றுக்கு சிந்து முன்னேறினார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் இருக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது உயிரி தொழில்நுட்ப புத்தொழில் கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கடந்த எட்டு ஆண்டு பிஜேபி ஆட்சியில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தலில் புதிய முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளோம் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வேட்புமனு தாக்கல் வரும் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்குகிறது கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு கூடுதல் கடன் வரம்பு வழங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வரவேற்பு